దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి కొన్ని మాటలు ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి సామెత గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయును యుక్త మార్గమును తప్పక నడుచుకుని వారిని యుక్త మార్గమున నడుచుకుని వారికి వారికి ఆయన కేడెముగా ఉన్నాడు ఆయన కేడెముగా ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ చదివిన లేఖన భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ఇక్కడ సొలోమోను ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్ల చేయను అనగా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని వర్ధిల్ల చేయాలని దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దీవించాలని దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అభివృద్ధి చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే మనుషులు యథార్థతను కోల్పోతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే దేవుడు కల్పించినటువంటి ప్రతి ఆలోచన ప్రకారం మనం ఆలోచన చేస్తే మనల్ని దేవుడు యథార్థవంతులుగా ఉండాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ ఆ వివిధ తంత్రములను కల్పించుకొని మానవుడు యథార్థతను కోల్పోయాడు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో దేవా మమ్మల్ని దీవించు దేవా మమ్మల్ని ఆశ్రదించు అని అనేక మంది దేవుని సనికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు నిజమే ప్రభు దీవించేవాడు ప్రభు ఆశ్రదించేవాడే అయితే గమనించండి ప్రియా దేని బిడ్డ నీ జీవితంలో ఏ విధముగా నువ్వు ప్రభుత్వ సహవాసం చేస్తున్నావు యథార్థతను కలిగి జీవిస్తున్నావా నీ అంతరంగంలో యథార్థత ఉంది నీ యొక్క సూపుల్లో నీ యొక్క ఆ వినికిడి నువ్వు నడిచే మార్గము ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు యథార్థత కలిగి ఉండి అనగా యథార్థత అంటే మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు అందుకని ఏ వ్యక్తి అయితే యథార్థత కలిగి ఉంటాడు అనగా దేవుని మార్గంలో నడుస్తారు ఆయన మాటలు వింటారు ఆయన మాట ప్రకారం నడుస్తారు ఆ వ్యక్తిని దేవుడు దీవిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే ఆయన ఎవరిని ఆశ్రయిస్తారంటే యథార్థవంతులను ఆశ్రయిస్తారు అంటే మిగతా ఎవరున్నారు ఇక్కడ అంటే యథార్థత లేని వారు అంటే యథార్థత లేకపోతే ఆయన ఆశ్రయించడం అంటే ఆయన ఆశ్రయించలేడు యథార్థత లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని ప్రభు ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ఎందుకని యథార్థత లేదంటే ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో అనేక రకాల తంత్రాలు కల్పించుకున్నారు బైబుల్ అందులో నుంచి కనుక ప్రసంగి రంధం ఏడో అధ్యాయం ఎరుగుతుందో వచ్చిన చదివితే అక్కడ సలోమాను ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఇది ఒకటి మాత్రమే నేను కనుగొంటిని ఒకటి మాత్రము నేను కనుగొంటిని ఏమనగా ఏమనగా దేవుడు నరులను దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగాను పుట్టించను యథార్థవంతులుగాను పుట్టించను ను కల్పించుకొని ఉన్నారు ఇక్కడ సలోమాను ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మనుషులను యథార్థవంతులుగా చేశాడు చాలా మంచివారుగా చేశాడు ఏదైనా తోటలో దేవుడు ఆదాము అవలి విషయాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే వారిని కూడా దేవుడు మంచివారిగా చేశాడు ఏమండి వారిలో యథార్థత ఉంది వారిలో నీతి ఉంది అయితే గమనించండి ఎప్పుడైతే తినవద్దన్న పండు తిన్నారో ఆజ్ఞని మీరారో ఆ రోజున వారు యథార్థతను కోల్పోయారు యథార్థతను విడిచిపెట్టేశారు ప్రభు విడిచిపెట్టేశారు ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున నువ్వు దేవుని సనికి వస్తున్నా మంచిదే దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నా మంచిదే అయితే నీవు నేను కూడా ఆయన విడిచిపెట్టేవారుగా ఉండకూడదు అందుకని సలోమన్ అంటాడు సత్యమును అమ్మివేయక దాన్ని కొని ఉంచుకోమని ఆ సలోమన్ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యథార్థతను అమ్ముకోకూడదు సత్యాన్ని అమ్ముకోకూడదు అంటే ఇక్కడ మనం చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే ఆదాము అవల జీవితాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే వారు యథార్థతను అమ్ముకున్నారు పాపాన్ని కొనుక్కున్నారు యథార్థతను అమ్ముకున్నారు అసత్యాన్ని కొనుక్కున్నారు ఆలోచించాలి ప్రియ దేని బట్ట సలోమాన్ అంటాడు యథార్థతను అమ్ముకొని ఆ అసత్యాన్ని కొనుక్కోవటం ఏంటి యథార్థతను విడిచిపెట్టి అబద్ధాన్ని తెచ్చుకోవటం ఏంటి అపవాదం తెచ్చుకోవటం ఏంటి ఈ రోజున నీవు నాకు యథార్థతను నీవు నేను కలిగి ఉండాలని యథార్థతలో జీవించాలని దేవునికి ఉద్దేశం అయితే ప్రియా దేని బిడ్డ అయితే ఆదాము అవల విషయాలు కనుక గమనిస్తే వారు తినవద్దన్న పండు తిని వారు ఏం చేశారంట యథార్థతను కోల్పోయారు ఇప్పుడు యథార్థతను కోల్పోయినప్పుడు వారి సంతానాన్ని దేవుడు ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు అసత్యం ఉన్న వారిని దేవుడు ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు యథార్థత లేని వారిని ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో నీ ఉద్యోగంలో లేకపోతే నీ వ్యాపారంలో నీ చదువులో నీ ఇంటిలో లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడైనా సరే ఏ పని చేసినప్పుడు కూడా అది చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా సరే మీరు ఆ దేవుని బిడ్డ నిన్ను దేవుడు దీవించాలని దేవుడిని ఆశపడాలని చూస్తావు అయితే నీవు నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో యథార్థతను కలిగి ఉండాలి యథార్థత లేకుండా ప్రభు నిన్ను దీవించలేడు ఆశ్రయించలేడు అందుకనే ప్రియా దేని బిడ్డారా ఆదాము అవలు జీవితాలు యథార్థతను కోల్పోయారు యథార్థతను కోల్పోయే పాటికి వారి జీవితాల్లో సత్యాన్ని కోల్పోయారు వారి జీవితంలో నీతిని కోల్పోయారు అందుకని వారి జీవితాలని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చేపాటికి ఎలా ప్రభు ఆశ్రయిస్తాడు ఈరోజున ఒక దొంగ వచ్చి ప్రభు అని దీవించంటే ఏమని దీవించగలుగుతాడు 
ఈ రోజున ఒక వ్యక్తులు యథార్థత ఉంటే ఆ వ్యక్తిని దేవుడు దీవిస్తాడు నువ్వు చేసే చిన్న పని అవ్వచ్చు నువ్వు చేసే చిన్న ఉద్యోగం అవ్వచ్చు నువ్వు చదివే చదువులో యథార్థత కలిగి ఉంటే ప్రభు ఖచ్చితంగా నేను ఆశ్రయిస్తాడు అందుకని ఆయన మానవులను యథార్థవంతులుగా చేశాడండి కానీ రోజున వారు అనేక రకాల తంత్రాలు కల్పించుకొని యథార్థత నుంచి కోల్పోయారు అంతరంగంలో సత్యము లేదు బైబుల్ అంతలోంచి కనుక మనం యాభై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచ్చిన ఒకసారి చదివినట్లయితే నీవు నీవు అంతరంగములో సత్యమును కోరుకొనిచున్నావు అంతరంగములో సత్యమును కోరుకొనిచున్నావు కోరుకొనిచున్నావు ఇక్కడ అంతర్యమున నావీధి భక్తులు అంటాడు దేవా నువ్వు అంతరంగములో సత్యాన్ని కోరుతున్నావు ఏ వ్యక్తినైతే ప్రభు దీవిస్తాడు అంటే ఏ వ్యక్తిని దీవిస్తాడు అంటే అంతరంగంలో సత్యం ఉండాలి హృదయంలో సత్యం ఉండాలి హృదయంలో యథార్థత ఉండాలి అందుకని ఏ వ్యక్తి అయితే అంతరంగములో అంటే హృదయములో యథార్థత ఉంటుందో ఒక వ్యక్తిలో యథార్థత ఉందంటే ఆ వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాడండి కీర్తన గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఆ రెండవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుదాం కీర్తన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చును యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరించు నీతిని అనుసరించు హృదయపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా నిజము పలుకువాడే నిజము పలుకువాడే ప్రియా దేవ పెట్లారా ఈ రోజున ప్రభుని దీవిస్తాడు ప్రభుని ఆశ్రయిస్తాడు ఎప్పుడు అంటే నువ్వు నడిచే మార్గంలో యథార్థత ఉండాలి నువ్వు నడిచే నడకలో యథార్థత ఉండాలి నువ్వు ప్రే నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో యథార్థత ఉండాలి ఏమండి ఎవరైతే అంతరంగంలో యథార్థత ఉండదో వారు నడిచే నడక చాలా యథార్థంగా ఉంటుందండి వారు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నిజమే మాట్లాడతారు హృదయంలో యథార్థత లేకపోతే వారు నిజం మాట్లాడలేరండి ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో ఆదాము అవల జీవితాల్లో కనుక మనం గమనిస్తే దేవుడని యహోవా వచ్చి అంటాడు ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడండి ఆదామా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని చెప్తే మనం గమనించండి ఆ చెట్టు చోటును దాక్కొని ఉన్నాడు ఆ చెట్టు చోటును దాక్కొని ఉంటాడు అదిగో తినవద్దన్న పండు తిన్నవా ఏంటి అని అడిగితే అతడు నిజం మాట్లాడుతులేదండి అతడు యథార్థతను కోల్పోయాడు నేను తిన్నావా నువ్వు తిన్నావా అని పండు అని అడిగాడండి ప్రభు అప్పుడు ఆదాం ఏం చెబుతున్నాడు తెలుసా నిజమైన ఆయన నేను తిన్నాను యథార్థత ఉన్నప్పుడు నిజం ఒప్పుకుంటాడు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో అంతరంగములు యథార్థత లేకపోవటం వల్ల ప్రభు సన్నికి వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో వారు పాపను ఒప్పుకోలేకపోతున్నారు అయ్యో నేను యథార్థంగా జీవించలేకపోయాను నీతి తప్పాను అని చెప్పి ప్రభు సన్నిలో ఈరోజు అనేక మంది ఒప్పుకోలేకపోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే వారి అంతరంగములు యథార్థత లేదండి ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో అంతరంగములు యథార్థత లేదు వారు చేసే వ్యాపారులు యథార్థత లేదు భార్యాభర్తల మధ్య యథార్థత లేదు తండ్రి కొడుకుల మధ్య యథార్థత లేదు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో యథార్థత లేకపోవటం వల్ల ఏమండి తండ్రి చెప్పే మాట పిల్లోడు నమ్మలేడు పిల్లోడు చెప్పే మాట తండ్రి నమ్మలేడు భర్త చెప్పే మాట భార్య నమ్మలేదు ఎందుకంటే వారి అంతరంగంలో యథార్థత లేదు పైకి మాత్రం నిజముగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రియా దేని పెట్టారా ఆదాము జీవితంలో యథార్థంగా ఉండేవాడు ఎప్పుడైతే తినవద్దన పండు తిన్నాడో యథార్థత తప్పిపోయాడు నీతి తప్పిపోయాడు ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతుంటే దేవుని ఎదుటే నిజం చెప్పలేకపోతున్నాడు ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో వారు దేవుని ఎదుటే నిజం చెప్పలేకపోతున్నారు యథార్థత లేని వారు నిజం చెప్పలేడండి నిజం చెప్పలేని వాడిని దేవుడు ఎలా దీవిస్తాడు యథార్థత లేని వ్యక్తిని ఎలా దేవుడు దీవిస్తాడు నువ్వు దేవుని సన్నికి వస్తున్నావు ఎన్నో సంవత్సరాలు చూస్తున్నావు ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీ అంతరంగులు యథార్థత ఉందా నీ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు నిజమైన మాటలేనా ప్రభు చూసినప్పుడు బల మంచి నమ్మకమైన మంచి దాసురాలా అని పెంచు అని అని పిలిపించుకోగలవా అలాంటి నమ్మకత నీకు ఉందా అలాంటి యథార్థ జీవితం నీకు ఉందా ప్రభుని దీవిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రియా దేవుని బిడ్డారా ఈ చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే ఆదాం అంటాడు అయ్యా నీవు నాకు సహాయంగా ఉంటే అవ్విస్తే నేను తిన్నాను అంటున్నాడు అంటే అక్కడ ఏమి ఏముందో తెలుసా అవి వచ్చింది రైటే అయితే అడిగింది ఎవరిని దేవుడు ఆదావుని అడిగాడు ఆదావుని అడిగినప్పుడు ఈరోజు అనేక మంది వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేరు వాస్తవాన్ని తెలుసుకోలేక ఇంకా తప్పు చేసి ఇంకా దాన్ని విషయంలో ఇంకా అతను బొంకేవారిగా ఉంటారండి బైబుల్ అందులో నుంచి మనం ఏ శోభని కనుక మనం గమనిస్తే ఏ శోభని తన అన్నలు అమ్మివేశారు ఇస్మాయిల్కి అమ్మివేశారు అయితే ఏ శోభ ఏమో ఐగుప్తులో ఉన్నాడు ఖానానులో తన సహోదరులు ఉన్నారు ప్రియా దేని బిడ్డ గమనించాలి ఏ శోభ యథార్థవంతుడు ఏ శోభ నీతిమంతుడు అండి అయితే వారి అన్న లేక విషయాన్ని కనుక గమనిస్తే వారు యథార్థత లేని వారు అందుకనే కానాన్లో కరువు వచ్చిందండి కానాన్లో కరువు వచ్చింది కానీ ఐగుప్తు దేశంలో ధాన్యం ఉంది బైబిల్ అందులోంచి కనుక మనం ఆది కాండము 
నలభై రెండు అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాం ధాన్యము ఐగుప్తులు ఉన్నదని ధాన్యము ఐగుప్తులు ఉన్నదని యాగోబు తెలుసుకునేటప్పుడు యాగోబు తెలుసుకున్నప్పుడు మీరేలా ఒకరి మొక్క ఒకరు చూసుచున్నారని మీరేలా ఒకరి మొక్కము ఒకరు చూసుకొని చున్నారని తన కుమారులతో అనేను తన కుమారులతో అనేను ఐదో వచ్చిన చదువుదాం కరువు కానాను దేశములో ఉండెను గనుక కరువు కానాను దేశములో ఉండెను గనుక ధాన్యము కొనవచ్చు వాడి వారితో ధాన్యము కొనవచ్చు వారితో కూడి ఇస్రాయేల్ కుమారులను వచ్చిరి ఇస్రాయేల్ కుమారులను వచ్చిరి చాలా ఇక్కడ చదివిన లేఖన భాగాన్ని బట్టి ధ్యానం చేస్తే ఐగుప్తులు ఏముంది ధాన్యం ఉంది కానాన్లు ఏముంది కరువు ఉంది గమనించాలండి ఈ రోజున ఐగుప్తులో ధాన్యం వంటివి ఏంటండి కానాన్లో కరువు వంటివి ఏంటండి కానాను అనగా దేవుని చేత ఆశ్రయించబడ్డ ఆ దేశము కదా కానానులో సమృద్ధి ఉండాలి కదా దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేశము కదా యాకోబికి ప్రియా దేని బిడ్డరా గమనించాలి కానాను దేశము ఏమండి ఎంతో దీవించబడిన దేశము అది సమృద్ధి గల దేశము కదా అలాంటిది కానాను దేశములు ఎవరు ఉన్నారంటే యాకోబు ఉన్నాడు యాకోబుతో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు యాకోబుకి నేను తోడుగా ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు యాకోబా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నీతో ఉంటాను నీ బంధువులు నేను విడిచిపెట్టిన నీ తల్లిదండ్రులు నేను విడిచిపెట్టిన నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అదిగో నీ సంతానం నిస్తరింపజేస్తానని చెప్పాడు కదా దేవుడు అలాంటిది యాకోబు కానాన్లో ఉంటే వారి కుమారులు కానాన్లో ఉంటే కానాన్లో కరువు రావటం ఏంటండి మరి గమనిస్తున్నట్లయితే ఆది కాను నలభై అధ్యాయ మొదటి వచ్చంలో ఐగుప్త దేశంలో ధాన్యం ఉంటే ఏంటండి అక్కడ ధాన్యం ఉంది కదా ఐగుప్త దేశంలో కారణం ఏంటంటే ఐగుప్త దేశంలో ధాన్యం ఉండడానికి గల కారణం ఐగుప్త దేశంలో ఏ శోభ ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్ర ఐగుప్త దేశంలో ధాన్యం ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుసా ఏ శోభ ఉన్నాడు అక్కడ ఏ శోభ యథార్థవంతుడు ఏ శోభ యథార్థవంతుడు యథార్థవంతుడు బైబిల్ గ్రంథంలో కనుక మనం చూస్తే పట్టణంలో ఒక్క యథార్థవంతుడు ఉన్న దేవుడు ఆ పట్టణంలో వారందరినీ సంతోషింపజేస్తే దేవుడు అండి నీతిమంతుడు పట్టణంలో ఉండటం ఆ దేశానికి ఆ ప్రాంతానికి ఆశీర్వాదం అండి ఏ శోభ జీవితంలో ఐగుప్త దేశంలో ఉండటం వల్ల ఏ శోభను బట్టి ఆ దేశాన్ని దేవుడు దీవించడం మొదలుపెట్టాడు యేసోబుడు బట్టి ఆ దేశాన్ని ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా దీవించడం మొదలు పెట్టారండి వారికి కరువు లేకుండా సమృద్ధిగా ఇటు మొదలు పెట్టాడు కారణం తెలుసా యథార్థత నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను బట్టి నీ దేశాన్ని దీవిస్తాడు యథార్థవంతులను బట్టి నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీ జీవితంలో ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు నాకు తెలీదు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతుండగా నీలో యథార్థత ఉందా యాకోబు జీవితంలో యాకోబు కుమారుల యొక్క జీవితాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే యాకోబు కుమారుల జీవితంలో యథార్థత లేదండి వాస్తవాన్ని ఏమండి వారి అంతరంగులు యథార్థత లేకపోవటం వల్ల వారు దేవుని సన్నిధిలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మాట్లాడలేకపోయినటువంటి విధానం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కారణం తెలుసా వారిలో యథార్థత లేదు వారిలో ఏం లేదండి యథార్థత లేదు వాళ్ళ తండ్రికి తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చేవాళ్ళు వారి తండ్రికి ఒక రకమైనటువంటి తప్పుడు సమాచారం అందించేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పిన మాట ఏంటంటే తెలుసా అయ్యా యోశోభని దుష్టమోగాలు తినివేసేసాయి ఏమండి వారు చంపేసేసి దుష్టమోగాలు తినేసేసి అని చెబుతున్నారండి ప్రియా దేని పెట్టారా వారి జీవితంలో ఏం లేదు యథార్థత లేదు యథార్థత లేని వారిని దేవుడు ఎలా దీవిస్తాడు యథార్థత లేని వారిని ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ఈ రోజున నీ జీవితంలో ఏముండాలి యథార్థత ఉండాలి యాకోబి కుమారుల జీవితంలో కనుక గమనిస్తే వారిలో యథార్థత లేదు అందుకనే వారు ఏ శోభని ఏం చేసేది తెలుసా అమ్మివేసేసి దుష్టమోగాలు తినేసి అని చెప్పేసారు అందుకనే కానానులో కరువు వచ్చింది ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో యథార్థత లేకపోవటం వల్ల అన్ని లోపాలే యథార్థత లేకపోవటం వల్ల అన్ని కొదువులే ఆ యథార్థత లేకపోవటం వల్ల దేవుని ఆశీర్వాదం లేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ ఉదయ కాల సమయంలో ఈ చదివిన లేఖన భాగానికి మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ఆయన ఎవరిని ఆశ్రయిస్తాడండి యథార్థవంతులను యహోవా ఆశ్రయించే దేవుడు యథార్థవంతుల్ని దీవించే దేవుడు బైబి గ్రంథాల నుంచి ఒక మాట చూడండి సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం భక్తిహీనుల ఇంటి మీదకి శాపం వచ్చును శాపం వచ్చును నీతి మంతుల నివాసమును నీతి మంతుల నివాసమును ఆయన ఆశీర్వదించును ఆయన ఆశీర్వదించును దేవునికి మహిమ కలిగను గాక ప్రియా దేవుని పెట్టలరా ఇక్కడ మనం చదివిన ఈ లేఖన భాగాన్ని ధ్యానం చేస్తే భక్తిహీనుల ఇంటి మీదకి ఏమొస్తుంది శాపం వస్తుంది ఆశీర్వాదం కాదు వచ్చేది శాపం వస్తుంది ఈరోజు అనేక మంది జీవితాల్లో కుటుంబాల మీదకి శాపం 
ఏమండి వారు ఎంత పని చేసినా షాపమే వారు ఎంత ఉద్యోగం చేస్తున్నా ఎంత వ్యాపారం చేస్తున్నా ఏమండి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నాం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్నాం ఏమాత్రం సుఖం లేదండి ఏమాత్రం సంతోషం లేదండి ఏమైంది బ్రదర్ అంటే ఆశీర్వాదం లేదండి మరి ఏమొచ్చింది శాపం వచ్చింది ఎందుకు శాపం వచ్చిందంటే యథార్థత లేదు నువ్వు చేసే ఉద్యోగంలో యథార్థత లేదు నువ్వు చేసే వ్యాపారంలో యథార్థత లేదు నువ్వు మాట్లాడే విధానంలో యథార్థత లేదు నీ అంతరంగంలో యథార్థత లేదు దేవుని స్తోత్రం అందుకని యథార్థత ఉన్న వ్యక్తి మీదకి ఆశీర్వాదం వస్తుంది ఇక్కడ భక్తిహీనుల ఇంటి మీదకి శాపం వస్తుందంట భక్తిహీనుల ఇంటి మీద నుంచి యహోవా శాపం పంపిస్తున్నాడు శాపం రావటం ఏంటండి ప్రియా దేని పెట్టారా ఈరోజు అనేక మంది అనేక కుటుంబాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే అనేక కుటుంబాల మీదకి శాపం వస్తుంది శాపం వచ్చేది ఎవరు తెలుసా అపవాది ఆదాము అవుల కుటుంబం మీదకి శాపం వచ్చింది ఆదాము అవులు శాపాన్ని తెచ్చుకున్నారు ఎలా తెచ్చుకున్నారంటే అబద్ధం ఆడారు యథార్థతను విడిచిపెట్టారు నీతిని విడిచిపెట్టారు ఈరోజు ప్రియా దేని పెట్టారా నీకు తినటానికి తిండి లేకపోయినా సరైన వస్తువులు లేకపోయినా సరైన గృహం లేకపోయినా ప్రియా దేని పెట్ట నువ్వు యథార్థత కలిగి జీవించు యథార్థత కలిగి జీవిస్తే అది నీకు మేలు సామెత గ్రంథం పదొందో అధ్యాయము మొదట వచ్చిన ఒకసారి చదవండి బుద్ధిహీనుడైన తన పెదవులతో బుద్ధిహీనుడై తన పెదవులతో మూర్ఖంగా మాట్లాడువాడు మూర్ఖంగా మాట్లాడువాని కంటే యథార్థమైన దరిద్రుడే యథార్థమైన దరిద్రుడే అంటే యథార్థంగా ఉండి నువ్వు దరిద్రత అనిపించిన పర్వాలేదు ధనవంతుడు ఎంతగానో సుఖపడుతూ ఉన్నాడు కానీ యథార్థత లేదండి లాజర్ విషయంలో దరిద్రుడు ఉన్నప్పుడు కూడా యథార్థత నుంచి పెట్టలేదు ప్రియా దేవుని పెట్టారా ఈ రోజున దేవుని కోసం శ్రమలు పడు దేవుని కోసం నిందలు పడు దేవుని కోసం అవమాన పడు దేవుని కోసం ఎన్ని శ్రమలు పడినా పర్వాలేదు కానీ యథార్థతను మాత్రం ఉడిచిపెట్టకూడదు నువ్వు దరిద్రుగా ఉండి పర్వాలా లోకానికి నువ్వు దరిద్రుగా ఉన్న పర్వాలా లోకానికి పెంటగా ఉన్న పర్వాలా లోకానికి నీచుగా ఉన్న పర్వాలా యథార్థత మాత్రం ఉడిచి పెట్టకూడదు ప్రియా దేవుని పెట్టారా ఏమి భార్య వచ్చి అంటుంది అయ్యా ఒకప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒంటిలు ఉన్నాయి గొర్రెలు ఉన్నాయి ఏమండి సంపద ఉంది పనివారు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు అన్నీ పోయినాయి కదా లోకం చూస్తుంది లోకం ఏం చూస్తుంది తెలుసా బ్రదర్ నీ ఎంత సంపాదించావు నీకు ఎంత డబ్బు వస్తుంది నీకు ఎంత జీతం వస్తుంది నువ్వు ఎలాంటి బిల్డింగ్లు కట్టావు ఎన్ని పొలాలు ఉన్నాయి ఎంత బంగారం ఉంది లోకం చూస్తుంది ఏమి భార్య వచ్చి అంటుంది అన్నీ పోయినాయి కదా లోకం చూసేది ఏంటి తెలుసా ఇవన్నీ లోకం చూసే అన్నీ పోయినాయి కదా ఇంకెందుకై యథార్థత యథార్థత అంటావు ప్రియా దేవుని పెట్టారా నువ్వు లోకం వైపు చూడకూడదు యథార్థత కలిగి ఏమండి ఒట్టి రొట్టి మొక్క తినటావా చాలండి యథార్థత కలిగి నీతితో కూడిన కొంచెమన్నా నీకు పర్వాలేదండి నువ్వు తినే ఆహారము అంత అనేక మంది రుచికరంగా తినేవి నువ్వు తినలేకపోయినా పర్వాలేదండి యథార్థవంతులుగా నువ్వు ఉంటే ప్రభుని ఆశ్రదిస్తాడు యథార్థవంతులుగా ఉంటే ప్రభుని దీవిస్తాడండి ఏమి భార్య వచ్చి అంటుంది అవి అన్నీ పోయినాయి కదయ్యా లోకానికి కావాల్సింది ఏంటి నువ్వు ఎలాగ సంపాదించినా పర్వాలేదు నువ్వు అక్రంగా సంపాదించిన పర్వాలేదు అన్యాయంగా సంపాదించిన పర్వాలేదు లోకం చూసినప్పుడు నీకు లోకంలో ఉన్నవారు చూసినప్పుడు నీకు బాగా సంపద కలిగి ఉన్నట్టు నువ్వు లోకానికి కనపడాలి కానీ ప్రభు అంటాడు నేను లోకాన్ని చూసినట్టు చూస్తలేదు నేను పైరూపాన్ని చూస్తలేదు నేను అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాను అంటున్నాడు ప్రభు ప్రియా దేని పెట్టారా నీకు ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా అంతరంగంలో యథార్థత లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా అంతరంగంలో సత్యం లేకపోతే ప్రభు నిన్ను ఉమ్మి వేస్తాడు ప్రభు నిన్ను త్రోసి వేస్తాడు ప్రియా దేని బిడ్డ ఆలోచించు గమనించు నీ అంతరంగాన్ని ప్రభు చూస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన తన మన అంతరంగాన్ని నిర్మించినవాడు కీర్తన గంధము ముప్పై మూడు అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన ఒకసారి చూడండి ఆయన ఆయన వారి అందరి హృదయములను వారి అందరి హృదయములను ఏక రీతిగా నిర్మించిన వాడు ఆయన అందరి హృదయాలను ఏక రీతిగా నిర్మించిన వాడు ప్రియా దేవి పెట్టారా ఆయన అందరి హృదయాలను ఏక రీతిగా నిర్మించిన వాడు ఆయన నీ అంతరంగాన్ని నాంతరంగాన్ని మనుషులందరి అంతరంగాన్ని నిర్మించిన వాడు నీ అంతరంగంలో సత్యం ఉందా ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీ యథార్థతను కోల్పోయావా నీ అంతరంగంలో నీతిని కోల్పోయావా నీ అంతరంగంలో యథార్థతను కోల్పోయావా నీ అంతరంగంలో సత్యాన్ని కోల్పోయావా ఈ లోకంలో ఎన్ని సంపాదించినా పర్వాలేదు అనుకుంటావేమో కానీ ప్రభు చూసేది ఈ లోకంలో ఎంత సంపాదించావా అన్నది కాదండి ఈ లోకంలో చాలామంది సామెత ఉంది బ్రదర్ ఏమి సంపాదించావు అంటారు 
अंदे प्रभु और अद्भुत मैंने माटन मन चूस्ते ग्रंथम मोदी अध्याय मोदी वोचरी चूडन मुगर प्रिया चूस ये भार्य वी अया अभी पोनीगा अंत लोक चूसेदेटी लोक संपद अंक प्रभु एम चे परशुदात्म देवड़ मुझे एब गुरी एम बेटाड़े एब मु यदार्थवंत यदार्थवंत नीतिमंत चड़ता विसर्जन तरवा मन चूस्ते अत की कुमार कुमार तरवात चूस्ते अत आस्ती उ अंत आस्ती मुं पेटो आस्ती एनक माल पेटा देवन स्तोत्र यहसा नदार्थ लेकिन पर्वे का प्रभु अटा नी आस्ती मुं पटो नदार्त कल जीवनवा नीक उद्योग मंचदे संपद नी बा मंचदे ब्रदर नष्ट संपाद जीत संपादिवा नुत संपादावा लोक चूस प्रभु अटा नदार्थ संपादावा नीलो यदार्थत नीलो यदार्थत लेकिन नीवे संपादा प्रभु की उपयोग लेदी फिर अदेन बेटारा ये जीवित कमन अत की एड वोरल ईद वतल आड़गाड़ाई इवन एक्टे एनक माल बेटा मुदेम बेटाड़े यदार्थत बैठा फिर अदेन बेटारा रोज लोक एंत संपादा ब्रदर अटार अंत लोक चूसे एंत संपादा देवड़ चूसेदे एंत यदार्थता को मुझे नीव यदार्थत कल प्रिया बेटारा चलने लेखन भागा बटी ध्यान ये बुन देवड़ यदार्थता उड़ा का दीवि मदलपेटाजु नी जीत यदार्थत लेकिन नु संपादे मुझे पड़ते प्रभु अटा अदी का कावासी अदी का चूसे यदार्थता अभी नी अंतर उ प्रिया देवन बेटारा मुफ मूड कीर्तन कदना निवास स्थल परलोक भूलोक मन अंतरंग चूस्तर यदार्थ जीवित एंतर की यदार्थ नावर की यदार्थ संपादिस्व नी जीवता आये चूस्ट संगति गमन अनेक मंदिर जीवता यदार्थ लेकिन एंत संपादि प्रयोजन इवदी यदार्थ लेकिन संपादिस्ते आंटी मेद की शापम वस्तु आंट मेद की शापम वस्तु आंट मेद की आशीर्वाद राीति को चालू सामें गंगि गोपाल करेटन चाली यह जीवित यदार्थ लेको एंत संपादा एम प्रयोजन दाने मेद की शापम वस्तु नीति मंत इंटीद की यहोवा आशीर्वाद वस्तु ये इंटीद की आशीर्वाद वे इंटीद की दीवल वचनाई ये शोभ आ प्रांत दीवचाई अंक ऐगुप्त देश में आहार उदय कल समय में फिर अदेन बेटारा गमन यहोवा यवन आश्रिस्टे आये यदार्थवंत आश्रिस्ा नीति मंत आये आश्रिस्ा नुचे प्रति प्रयत्न प्रभु तोड़गा उठा कीर्तल गंधो मोदी अध्याय मूडो चलो अतु चयन दंत सफल नुचे प्रति प्रयत्ना प्रभु तोड़गा उठा नुचे प्रति प्रयत्न देवड़ कार्या प्रति अड़क प्रभु की तोड़गा उठा नुवे मार्ग में प्रभु की तोड़गा उठा नुवे आलोचन अन्नी विषय प्रभु की तोड़ी नीत जयमचे देवड़न 
ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ సందేశం ఉన్న నీ జీవితంలో లోకం వైపు చూడమాకు లోకస్తుల వైపు చూడమాకు నా ప్రభుని బట్టి యేసు ప్రభుని బట్టి నేను యథార్థ కలిగి జీవించాలి నీతి కలిగి జీవించాలి అప్పుడే నన్ను దీవిస్తాడు అప్పుడే నన్ను ఆయన ఆశ్రయించే దేవుడు అని చెప్పి గుర్తించి గ్రహించి ఈ రోజున ఉన్న స్థలంలోనే ఉన్న పాటను నువ్వు మోహరించి ప్రార్థన చేయగలిగితే ప్రభు ఇంతకాలము యథార్థ లేకుండా జీవించి ఆ ఇంటి మీదకి శాపం వచ్చింది ఇంతకాలము నీతి లేకుండా జీవించాను ఇంతవరకు ప్రభు లేకుండా జీవించాను అందుకే ఆశీర్వాదానికి బదులుగా శాపను అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పి ఈ సందేశం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సందేశం ద్వారా ఈ రోజున నిన్ను యథార్థవంతుడు చేయాలని ఏసు రక్తం ద్వారా నిన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఒకప్పుడు అనీతి మంత్రి నిన్ను నన్ను ఆయన యథార్థవంతుడిగా చేశాడండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ రోజున నా జీవితంలో కనుక మనం గమనిస్తే నేను ఒకప్పుడు ఆటో తోలే వ్యక్తిని ఆటో తోలుతున్నప్పుడు నా యొక్క ఆటోలో ఒక పర్సు మర్చిపోయారు ఆ పర్సు మర్చిపోయినప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాంట్లో నాలుగు బంగారపు గాజులు ఉన్నాయండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఆ గాజుల్ని నా ఇంట్లో కూడా తీసుకెళ్ళకోకుండా తిన్నగా విజయవాడ కమిషనర్ ఆఫీస్లో తీసుకెళ్లి సిపి గారికి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఆయన నన్ను ఆ కూర్చోమని చెప్పినప్పుడు నేను అన్నాను సార్ మీరు పెద్దోళ్ళని మీ ముందు కూర్చోలేనంటే ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఆటో డ్రైవర్ కాదు నీలో ఉన్న యథార్థతను బట్టి నువ్వు కూర్చోమని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎదురుగా కూర్చో కలిగే కృపణ దేవుడు ఇచ్చాడు అనేక మంది ఆపేస్ లాగా నన్ను నిలబడితే ఆ నిద్ర కూర్చోటానికి కారణం తెలుసా యథార్థత ఈ రోజు ఆ యథార్థతే నన్ను ఒక ఉన్నత పరిస్థితిలో నడిపించింది ఆ యథార్థతే నాకున్న దారిద్ర్యం తీసివేసింది ఆ యథార్థతే అనేక మందికి దేవుని వాక్యాన్ని ఈ టెలివిజన్ ద్వారా అందించే అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇదే మీకు అనుకూలమైన సమయం ఈ రోజున ఈ సందేశం ద్వారా నీలో ఉన్న అసత్యం తీసివేసి యథార్థత కలిగి జీవిద్దాం అట్టి కృప దేవుడు నిన్ను నన్ను బలపరిచి ఆశ్రయించి దీవించను కాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుల ప్రేమ గల దేవా మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన మీ నామను కొందరాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దయగల దేవా మీరు యహోవా నాయన యథార్థవంతులను ఆశ్రయించే దేవుడు అని ఇప్పటివరకు అనేక విధాలుగా ఈ టెలివిజన్ ద్వారా మీరు మాకు తెలియపరచిన ప్రతి సందేశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని శుద్ధిస్తూ ఉన్నాం నిజమే నాయన ఈ టెలివిజన్ ద్వారా అందరైతే మాటలు విని ప్రభా పశ్చాత్తపడి నాయన వారి అంతరంగంలో సత్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు ప్రభా యథార్థ కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటున్నారు నీతి కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడే వారిని మీ రక్తం చేత కడగండి పరిశుద్ధపరచండి ప్రభా మీ రక్తము మరి పరిశుద్ధుడిగా చేస్తుంది నీతి మంత్రిగా చేస్తుంది యథార్థ మంత్రిగా చేస్తుంది నాయన మా మీద ఉన్న శాపం తీసివేస్తుంది మమ్మల్ని ఆశీర్వాదంగా చేస్తుంది నాయన మమ్మల్ని దీవెనకరగా చేస్తుంది అట్టి దీవెన కనుగా నాయన మీ రక్తం చేత మమ్మల్ని అందరినీ కడిగి పరిశుద్ధపరచమని అలాగే టెలివిజన్ ద్వారా ఎందరైతే నాయన వీక్షిస్తున్నారో వారందరి జీవితంలో ఉన్న శాపం తొలగించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ రక్తం చేత కడిగి పరిశుద్ధపరిచి నీతి మంత్రులు యథార్థ మంత్రులు చేసి మీ నామానికి మైం తెచ్చుకోమని ఏ స్నా పేట సూత్రతో ప్రార్థించడానికి వేడుకొని పొంది నామ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అందరి యొక్క ప్రేమ కుమారుని యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ అనే సహవాసము సమాధానం చరిత్ర మనందరికీ సరలోక పరిశుద్ధులందరికీ ఆయన రాకడ పర్యాంతం సదాకాలము ఆయన కృప మనందరితోడే నడిపించును గాక ఆమె ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ ప్రభు నేసు క్రీస్తు నంబర్ వందనాలు మరి ఈ టెలివిజన్ పరిచయం ద్వారా అనేక మందికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు మరి ఇంకా అనేకమైనటువంటి సందేశాలు మీరు విని మేలు పొందాలని ప్రభు పేట మిమ్మల్ని మన చేస్తూ ఫాస్టర్ చేర్చి ప్రేమ్చంద్ గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని నూతనమైన సందేశాలు మీరు కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి మరిన్ని నూతనమైన సందేశాలు విని మీరు ఆత్మీయ మేలు పొంది ప్రభు ద్వారా మీరు దీవించబడతారని మిమ్మల్ని మనవ చేస్తూ ఈ సందేశాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమె మా ఆరాధన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి బుధవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరగను ప్రతి శనివారం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సిద్ధపాటు ఆరాధన జరుగును ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం బల్లారాధన జరుగును ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు స్థుతి ఆరాధన జరుగును మా యొక్క అడ్రస్ నీతిశుడు ప్రార్థన మందిరము ఫాస్టర్ జిహెచ్ఎ ప్రేమ్చంద్ ప్రియదర్శిని నగర్ యనమల కుదురు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన నెంబర్లు మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ టూ నైన్ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ ఫైవ్ మరి ఒక నెంబరు సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్